Vocês já sabem como é que é. E hoje estamos aqui para continuar mais... Mais uma incrível história. Ou mais uma incrível parte. Aqui de... Red Dead Redemption 2. O Epílogo Malta. Onde estamos com o nosso... John Marston. E o Charlie. E o nosso tio maluco. E parece que agora... E, pa e parece que agora... Se... Você pode dormir... Tá bem. Uh, ok. E parece que agora se juntam a nós... Mais os membros da nossa gangue maluca. Mas vamos aqui falar com o tio já diretamente. Ver as missões que ele tem para nós. Ele é que está a construir aqui a nossa casa maluca. Vamos lá ver então... Nova. Nova qualquer coisa. Já está uma captura do vídeo de hoje. Vamos lá ver o que é que vai acontecer agora. Which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation. I have to start, but I'm heavy wooden joist. Definitely not a job for a man with terminal lumbago unless you want to dig a six foot deep hole for me when the work day is over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? I'll be back. Not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. What is it? Tu não estás muito vestido para trabalhar nem nada
certeza que isto. And I think that's everything. <risos> Eu acho que isto vai dar merda e alguém vai destruir isto. Poucos dias depois. Outra vez, mano. Eu quero aquela roupa que eu tinha, boy. Desculpa, mas eu vou... Desculpa, mas eu vou voltar para trás, mano. Eu vou voltar para trás e vou... Bem, eu vou coisas... Eu vou, para já vamos lá entrar para ver como é que está. E para já vamos ver onde é que é o armário disto. Isto aqui é o quê? Isto aqui deve ser a cozinha, não sei. Outra vez não há, não há, não há cozinha, não há nada. Que é isto? Está a fechar. Ainda não há, não há como abrir. Olha, afinal ainda temos que ir ao outro lado. Mas fecha isto. Foda-se. Eu vou aqui ao baú outra vez, mano. Claro é que o gajo é burro. Eu quero uma roupa e o gajo volta, volta a vestir outra vez, mano. É que eu não quero este trás, meu. Foda-se. Olha, vai vestir este. Onde é que estava a coisa? Espera aí. Era aquele, meu. Onde é que estava? Olha, este era fixe. Este. Exatamente. Este. Mas as calças a ver se eu meto as... Olha, estás a ver? Ok. Olha, estas são fixe. Ah, boeda... Boeda... Estúpido, meu. Pode-se pôr. Pode-se pôr aqui. A condizer aqui as poras. Pode-se pôr a condizer. Ah. Pode 
de se pôr aqui a conduzir as por de se pôr aqui ó sim o que é que tem mais é sei acessórios para o pescoço Tem luvas. Já tá. Gosto mais dele assim. Pronto, malta. Agora sim vamos ter ali com o nosso tio. Ele troca sempre de roupa, não percebo. Deixa lá ver então o que é que o nosso tio anda a armar. É que não sei onde é que ele anda, Zé. Ele anda lá para o meio, ok? Eu não sei o que é que ele anda a armar para ali, meu. Eu acho que isto é para a cidade. Espera aí, antes da gente ir, deixa só ver. Não é isto. Antes da gente ir, deixa só ver se é para a cidade. É aqui para o meio, mas. Vamos lá ver o que é que ele anda para ali a fazer. Ele diz que é para aqui para o meio, portanto não deve ser preciso. Cavalo. Yeah. Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a young. So When you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something. The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so... So cows, sheep, goats, vacas, ovelhas. They taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take three of us six months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh. Come on, I'll deal with them. I can't move like I used to. Then I never was that fast. Tão pronto, bora lá. Diz que é para montar no cavalo, a gente monta. In the black water. Let's go. This fella probably saw you, thought, here's some corn husk idiot, some country rube, doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm gonna rob him blind. <laughs> uh, I gotta respect him for it. Cause if I saw you walk into my lumber yard, I'd think exactly the same thing. Thinking about it? Uh, I might actually do this on my own. Oh, I can't let you do that, John. Let you get robbed again? <laughs> oh, no. You need someone with some sense to negotiate. 
And some charm wouldn't hurt neither. Oh, and that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. You're far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. Bem, diz que é para a gente ir até Valentine, vamos ver então o que é que vai acontecer lá no... Vamos ver o que é que vai acontecer aqui em Valentine. Será que ele vai buscar a mulher? Eu não li o título da missão, por isso não sei. Como sempre André, não lês o título, pronto. Mas de certeza que, é, que há alguma coisa da minha que eu estou aqui a ver os correios. Vá até o vendedor de madeira. Olá. Sim, ó oh, senhor vendedor de madeira. E como estamos? Como está a Emily? Emily? Oh, I'm sorry, I've, uh, um, how are you? We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many scar-faced loons you got coming in here by? Ele got uns óculos todos marados, mano. Okay, have a look. <laughs> Maybe that one. Yeah. We're an excellent choice. We have a couple already cut and in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's out, but. It's great seeing you again, Isle. Yeah, it's, and it's you, been sir. Pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we gonna pay for this? <laughs> Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you. And David Geddes likes you. <laughs> but this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. Well, I... John! Hey! Is that Sadie Adler? <laughs> hey. John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. Oh, you too. Oh, shut up, you old creep. <laughs> Listen, Sadie, I... You got any work? I'm kind of desperate. Work? Hmm. How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing and I... You up for a fight? Is it legal? Well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Look after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. Tell the bank... Tchau tio, porta-te bem mas é que eu vou, que eu vou lutar com a Sage. Bora Sage, anda Sage. Couldn't find the rancher, but saw a Mexican-looking feller hanging around. 
What a laughing. Bora lá então, Sage, fazer o... Opa, opa, não é por aqui, foda-se. Eu não acredito. Tá bom, é bora. Outra vez, bumba! Espeta-lhe outra vez! Pá, pode ser, eu ajudo. Tá bem, filha, calma. Just 
Drift away. You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Yeah, that's him. Come on. Let's get him to the sheriff. Come on, Ramon. Let's go for a ride. We're going to Rogue's. Rogue? It's different there now. That hurt. You want money? Gold? My men are meeting me at Dewberry Creek. Take me there. I'll be you good. Better than any bounty. Oh, shut up. Ó oh, Zé, mas eu não sei fazer stickers, mano. <risos> Vocês é que sabem. Desenrasca, Zé. <risos> Bem. Pessoal, desculpem lá o raposo. This place still gives me the creep. Pois é, eu é, eu é que tenho que pegar nele. Tá bem, bora. Calma lá, boy. Anda cá, ô. Palhaço. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez? Sure did. Well done, how? Found him hiding in a pile of shit. <laughs> That's about right. <laughs> how you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. <clears throat> hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. <laughs> I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. You've been a real bad boy. <laughs> me and my boys are gonna ride you into San Denis and watch them hang you. <laughs> okay, okay, if you think so, mister. <laughs> oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Uh, spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can Obrigado, mano. Obrigado. The bad old days. Well, you did a good job. <laughs> Epa, Epa, já terminou? Fogo. Mas vamos só ver mais um bocadinho e depois. Uh oh. Oh, Sheriff Thomas, Sheriff Thomas. We want that friend back. You got about 10 seconds, Sheriff Thomas, before we kill all of you fools. One. Don't be a dumb bastard. Two. This is a good town now. Three. Let them have it, boys.
Ko te igraš? my jail apart he's gone he's gone uh, well we brought him in now pass what's old he ain't here now madam i don't get paid unless he makes it to san denis you want to get shot today as well as rob mister are you threatening me why would we bother threatening you get him back and i'll get your money and another fifty dollars besides a hundred dollars seventy five i can't go higher Done. Let's go, Jim Milton. Oh, puta, agora temos que ir atrás do gojo. O gajo fugiu, caralho. Where are we going to find him? He said there were men meeting him at Dewberry Creek. Let's start by looking there. Sure. You've had some bad luck. Bem pessoal, parece que hoje não acabamos o episódio, né? mas uh, vai... Bem, acho que a gente hoje não acaba o episódio, mas que horas são? 5 e 13. É assim que a gente conseguir apanhar o gajo, a gente termina o episódio, mano. E depois eu volto a gravar outros, não? Estas sites também só nos metem cegada, meu. Só nos metem cegada esta site. É que a gente estava a fazer um farm, pá. Estávamos a comprar um celeiro. Olha, uh, a gente foi comprar um celeiro ao gajo da madeira. Uh, já viram, já viram onde, é que isto vai, onde é que isto veio dar? Hein? É dar tiros numa cidade e... Só cegada com estes dois. O John... John Mas, o John Marston... E uh, a Seides é só cegada. Let's 
Find a good vantage point. Tô feito. Epa, esta gaja foge, cara. Vamos ter que entrar, né? They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. Well, there's supposed to be a storm coming through. So maybe that's delayed them? Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You. Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you. I want to die. And besides, those bastards don't look that tough. I, they look asleep as far as I can tell. I'm gonna go. You sure about this? You just don't seem right. This is my show, John Marston. Do as you're goddamn told. And shoot well. Tá bem, eu atiro bem, mas... Mas eu já fiz porcaria, né? Oh filha, eu nem estou a vê-los, pá! Olha aí, caralho. Oh, caralho!
Foda-se, eu acertei, caralho! Não me fodas que eu acertei, meu! Foda-se! É para não acertar, meu! Foda-se Foda-se esta cabra Foda-se a gaja! Foda-se a gaja não dispara meu! Tu dizias que não era para matar, caralho! Foda-se! Não é para matar, não é para matar, caralho! Foda-se! Tu és mesmo burra também! Foda-se! Já vi que isto é uma missão tão simples, caralho! Olha, foda-se, meu! Não, que eu consigo fazer esta merda, né? Só que... Só que agora eu vou fazer com a merda do coiso. Caralho! Aí, caralho. Foda-se! Foda-se!
Porra, eu tava vendo que não, hein? Porra! Hey, look out! There's more of them coming. Hey! Estou aqui! Shut your gun down! Foda-se mais, caralho! Bem, ó, pessoal, eu já volto, já vos ligo de novo, já, já, já volto.